শুক্রবার চট্টগ্রাম নগরীর হালিশহর চৌচলা পাঁচঘর পাড়া গজ্জাপুকুর দৈনিক পাঁচ শত মানুষের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখার জন্য সর্বস্তরের এলাকার মানুষের দাবিতে মানববন্ধন আয়োজন করা হয়েছে মানববন্ধন উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাব্বিশ রং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ হোসেন এতে আরও উপস্থিত ছিলেন হালিশহর থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক রেজাউল করিম কাইসার মেহের আবজুল উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আব্দুল সালাম আবুল কালাম নুরুদ্দিন মুনির হোসেন সাহাবেদ্দোল্লা রাজীব সুমন ইমরান মিঠু জাহেদ সাদ্দাম ইকবাল প্রমুখ আজকের এই সমাবেশ মানববন্ধন চৌচলা পাঁচঘর পাড়ার সর্বস্তরের জনগণ আসসালামু আলাইকুম রামতুল্লাহ বরকাত চ্যানেল কর্ণগুলির মাধ্যমে ও আশা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই আমরা এই এলাকার জনসাধারণের পক্ষে যেহেতু আমরা জনগণের জন্য রাজনীতি করি জনগণের সমস্যা নিয়ে না আমাদেরকে কথা বলতে হয় প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই ওয়াসা কর্তৃক হুকুম দখল করেছিল এই এলাকার জায়গা সরকারিভাবে ওয়াসা প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে সেই উদ্দেশ্যে কিন্তু এই এলাকার যে একটা পুকুর যেটা গজ্জা পুকুর নামে পরিচিত এই এলাকার চৌচালা পাঁচঘর পাড়ার সর্বস্তর জনগণ প্রতিদিন হাজার বারোশো লোক ব্যবহার করে জুমাবার আরও বেশি ব্যবহার করে যেহেতু হাফিজ সাবুজোর বাড়ির পাশে এই পুকুর ওনারা অজু খালাম বানাইতে এখানে আসে এই কারণে এটা ব্যবহার হয় আজকে সরকার উন্নয়ন করছে আমরা এলাকাবাসী অত্যন্ত খুশি তবে এই এলাকার মানুষ সব সময় জর্জরিত বোর্ডে জায়গা নিয়েছে রেলওয়ে জায়গা নিয়েছে ওয়াশা নিয়েছে পানি নিয়ে বোর্ডে নিয়েছে হাউজিংয়ে নিয়েছে হালিশ সিএসডি গুলোনের জন্য নিয়েছে প্রায় জায়গা দিয়েছে এবং ভোট অ্যাক্সেস ছোট এই এলাকার মানুষের জায়গা উপর দিয়ে গিয়েছে সর্বোপরি এখন চারের স্তর রিং রোড হচ্ছে সেটাও আবার এই এলাকার মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারপরেও মানুষ এলাকা সরকারের উন্নয়ন কাজের জন্য সহযোগিতা করছে এই জন্য এলাকাবাসীকেও ধন্যবাদ জানাই আবার এলাকাবাসীর একটা দাবি এই পুকুর বিশেষ করে এই পাঁচঘরপাড়া শৌচালয়ের এই যে পুকুরের ব্যবহারের জন্য তাদের একটা দাবি এই পুকুরের চারটা পাড়ের মধ্যে দুইটা পার অন্তত একটা রাস্তার জন্য আছে আর একটা ঘাট আছে এই দুইটা পার রাখলে এটা পুকুর তারা ব্যবহার করতে পারবে গোসল করতে পারবে এবং অজু খালাম বানাইতে পারবে তাদের কাজে লাগবে বিশেষ করে গণবসিত এলাকা অত্যন্ত জনবহুল এলাকা আগুন লাগলে পানি কোথাও পাওয়া যাবে না এই পুকুর সরকারের চায় জলসা পুকুর না ভরাট না করার জন্য হয়তো এটা ঘেরাও দিলে ওয়াসা কর্তৃক এখানে যদি দেওয়াল দেওয়া হয় তাহলে এই পানিটা দুর্যোগের সময় আগুন নিবারণের সময় এই পানিটা পাওয়া যাবে না সরকারের এই বাস্তবায়নের জন্য এলাকাবাসীর উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা করছে সরকারের পাশাপাশি উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণ আছে এবং এই পুকুরটা ব্যবহার করে যে এই এলাকার জনসাধারণ যাতে ব্যবহার করতে পারে সেই ব্যবস্থা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি ওয়াসা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারকে আবারও শৌচালয় থেকে আর একটা কথা দীর্ঘদিন ধরে সিটি কর্পোরেশনে আমি এই এলাকার জনপ্রতিনিধি দুই হাজার সাল থেকে দুই হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত আমি কমিশনার কাউন্সিলার প্যানেল মেয়র ওয়ান ভারপ্রাপ্ত মেয়র চারবার আমি দায়িত্ব পালন করেছি এবং শৌচালয় থেকে বেরিবাদ এটা বিএসএ রাস্তা এখানে লাইট সিটি কর্পোরেশন লাইট রাস্তা এবং ড্রেন করেছি এটা জনসাধারণের জন্য ব্যবহার হচ্ছে আমরা জানি রিং রোডের সাথে তিনটা রুট সংযোগ সড়ক আছে এটা আমার আমলের থেকে হয়েছে এটা সার্ভে হয়েছে স্টিল মিলের এই দিকে একটা এবং সাগরিকে একটা মধ্যখানে এটা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিশেষ করে বরপুর থেকে শৌচালা পর্যন্ত এটা সিটির নাবি এই রাস্তাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশ বারো মিনিটের মধ্যে আমরা টানেলও পৌঁছতে পারি ফৌজদার পৌঁছতে পারি সুতরাং এই রাস্তাও যাতে উন্মুক্ত থাকে যেহেতু এটা সিটি কর্পোরেশনের রাস্তা ড্রেন লাইট এখনও চলছে একটা অ্যাডজাস্টিং রাস্তা চলমান প্রক্রিয়া এটা রাস্তা চলতেছে এটা যাতে আরও সম্প্রসারণ করে বরপুর থেকে সর্বস্বাস্থ্যের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় আর বিশেষ করে আজকে যেটার জন্য মানববন্ধন এই এলাকার মানুষ সমবেত হয়েছে এই গজ্য পুকুরটা রক্ষা করার জন্য ব্যবহারের জন্য পানি ব্যবহার করবে এবং প্রাকৃতিক বিশেষ দুর্যোগের সব ব্যবহার করবে অগ্নি কাণ্ড ঘটলে এটা পানি নিয়ে নিভানোর জন্য ব্যবহার করবে এই কারণে আমরা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি ওয়াসা কর্তৃপক্ষ যে ভাণ্ডারে দেওয়া দিচ্ছে চতুর্দিকে এই এলাকার জনসাধারণ সকলে এটা সহযোগিতা করতেছে শুধু পুকুরটা ব্যবহার করার জন্য এটা মুক্ত রাখবে যখন সরকারের প্রয়োজন হবে তখন তারা আবারও এটা সহযোগিতা করবে তবে এই পর্যন্ত যাতে দুইটা পার উন্মুক্ত রাখা হয় এক পাশে রাস্তা আছে আর এক পাশে পুকুর ঘাট আছে এই দুই পারটা যদি উন্মুক্ত রাখা হয় তাহলে আমরা পোশাক কর্তৃপক্ষের কাছে সরকারের কাছে কৃতজ্ঞতা থাকবো সবাইকে ধন্যবাদ
ব্যবহার করে একটু সারা দিলে ভালো সরকার হাসি আমাদের পুকুরটা যদি রেখে যাই তাহলে আমরা এলাকাবাসী গোসল করতে পারবো এখন এই পর্যন্ত প্রত্যেক দিন হাজার হাজার মানুষ গোসল করে বিনীত অনুরোধ করি সব দিক দিয়ে উন্নয়ন করার আর উন্নয়নের বিরোধিতা আর উন্নয়ন যেন করে আর লাফাল্লাই করে যার কারণে আরা উন্নয়ন এখন ওয়াশা যেন করে আর যত সময় পানি না পায় আর স্থানীয়বাসী হিসেবে আর পানি যে দূর যতটুকু দরকার দূর না পায় না এখন সরকারের হাসে আবদার জানায় আর যায় এগিন কিন আর সুস্থ মতো আর পায় আর হাসে জ্ঞান আবদার এই পুকুর গানোর মধ্যে পুকুর গানোর মধ্যে প্রত্যেক দিন শত শত মানুষ হাজার হাজার মানুষ এটা গোসল করে অজু বানার আর যায় না এই পুকুর গায়ের এই রোডের পাশে যান পুকুর গায়ে আর সারি দেয় আবদার করি না যার কারণে আর সরকার হাতে বিনীতভাবে অনুরোধ জানায় যেন আর আর এই আর যে কেন ওনারা আনন্দ মিতি যা এনা আমল মিতি লোন ওনারা সরকারে উন্নয়ন করে উন্নয়ন আর এখনো বাধা হস্ত নাই আরো আর কি একশো একষট্টি একক জায়গা আর সরকার উন্নয়ন আজলাই বিনা পয়সে সাথে আর সারি দিই সারি দেওয়ার কারণটা কি আর বিনীত ওনার আর এই সরকারের গেরু আর বাইরে আর পরিতে সারি না আর জনবল আর যারা হাজার মানুষ এই অজু বানায় গোসল গাজল করি এই সপ্তর হারোল্লা ওনার ওয়াশার কর্তৃপক্ষ জানাই আর যেন এই জিনিসকে সারি দেওয়া না আর খুশি হই মেলাকা ব্যক্তি আর সর মানুষ পর সারি দিলে আর ইভাবে তারও বড় উপহার ইভাবে লাগিলে আর কি এর পয়ে সার্ভিসে পানি লাগি নাকি নিবেগের পাইব আর 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 ওয়াশার আর সব পিনে নাইন দিতে দিতে দুইশার আরও দশ বছর পাইতে আর আর ছম লাইব কিলাই আদৌ লুট কাটিং এর হাস্য ক্লিয়ার ন ওয়াশার আজ কীভাবে আদৌ আর আলেশ্বর বাসি পাই ইউম ইন আর কি দেরি আছে এই জিনিস কেন হারুন আরো ফর গেলে হব ফজ যে টাইমত আরো ওয়াশার সব পিনে ভাঙে পাইলে ফর ফর ফজ যদি তার অন্য হাজো যদি লাগে আরো দিবে ফেলে ফেলে বাধ্য আর এই ব্যক্তি শেষ চট্টগ্রাম ওয়াসা তাদের প্রায় একশো একষট্টি একরের উপর যে জমি চারশোর উপরে যে জমিটা খাস করে নিয়েছে এর মধ্যে এই পুকুরটি এই পর্য পুকুর নামে যে পুকুর এই পুকুরে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের বেশি লোক এই পুকুরটা ব্যবহার করে এই সব যে বসবাসকারী আমাদের অত্র এলাকার মধ্যে যে সাধারণ লোকরা এই পুকুরটা ব্যবহার করে তাদের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি আমার একটা অনুরোধ বিশেষ করে সাথে সাথে চট্টগ্রাম ওয়াসার কাছে একটা অনুরোধ এই এই যে ছোট সমস্যার যে পুকুরটা এটা আমাদের সকলের ব্যবহারের যে স্থিতি এটা ঠিক রেখে বাকি জায়গাটা আপনারা আপনাদের মতো কাজ করেন এটা আমাদের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি অদূর ভবিষ্যতে কোনো সময় যদি চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃপক্ষের এই জিনিসটা বেশি দরকার হয়ে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো অল্টারনেটিভ যদি আমাদের প্রয়োজন হয়ে অল্টারনেটিভ করতে পারি তখন আমরা এই জিনিসটা ছেড়ে দিব এ পর্যন্ত আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ সকলের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ করছি যেন আমাদের এই পুকুরটি ব্যবহারের জন্য আমাদেরকে সেভাবে রাখা হয় ধন্যবাদ আমরা মানুষের জন্য কাজ করি রাজনীতি করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে আমি আওয়ামী লীগ যেহেতু গণমানুষের সংগঠন সে কারণে গণমানুষের যেখানে ন্যায্য দাবি ওঠে সেখানে আমরা একাত্মতা ঘোষণা করতে আসি আজকে এই পাঁচগড় পাড়ায় এসেছি এটা আমারই পাড়া এখানে এসেছে এখানে ওয়াসা কর্তৃপক্ষ যে জায়গা আজকে থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর আগে অধিগ্রহণ করেছে এই অধিগ্রহণ যোগ্য জায়গায় এখানে মানুষের ব্যবহার যে একটি পুকুর ছিল এখানে প্রায় হাজার দশেক মানুষ এই পুকুর দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করছে আজকে হয়তো দীর্ঘদিন পরে ওয়াসা কর্তৃপক্ষের যে অধিগ্রহণ এই প্রক্রিয়াটিও কিছুটা 
অসম্পূর্ণ ছিল এখনো মানুষের কিছু টাকাও বাকি আছে ওখানে প্রায় পনেরো পার্সেন্ট টাকা বাকি এবং এটি গ্যাজেট নোটিফিকেশনও হয়নি প্রক্রিয়াগত কিছু ত্রুটি আছে মানুষ সেটি নিয়েও আন্দোলন করছে সেদিকে আমরা যাব না আমরা যেটা চাই সেটি হচ্ছে এখানে যে ওয়াসার যে প্রকল্পটি হবে সেই প্রকল্পে যতক্ষণ পর্যন্ত এই জায়গাটি ব্যবহার না হচ্ছে এবং এটি যতক্ষণ পর্যন্ত পুকুর হিসেবে থাকছে ততক্ষণ এই এলাকার মানুষ যাতে এই পুকুরটি ব্যবহার করতে পারে সেরকম একটি ব্যবস্থা যাতে কর্তৃপক্ষ রাখে সেই দাবি নিয়ে আজকের মানুষ এখানে জমায়েত হয়েছে মানব বন্ধন করছে আমরা রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আজকে এই মানুষের এই দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে এসেছি এবং সাথে সাথে আমিও সবার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবো যে যতক্ষণ পর্যন্ত এটি ব্যবহার উপযোগী একটি পুকুর থাকবে ততক্ষণ যাতে এই এলাকার মানুষ আগের মতো পুকুরটি ব্যবহার করতে পারে সেরকম একটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে মানুষের যে কষ্ট লাঘবের জন্য এটুকু অন্তত পক্ষ বাসা কর্তৃপক্ষ সে দায়িত্ব নেবেন দায়িত্বশীল যারা আছে তাদের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি এলাকার মানুষের সাথে যাতে একটি সুসম্পর্ক রেখে এইখানে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায় সেটিও নিশ্চিত হবে বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ আমাদের গা গোসুদ বা কাপড় সুন্দর সব কিছু এখানে করতে হয়